Os dois lados lotados. E ela falou assim, Rô, oh, eu ainda tenho roupa pra guardar. Então o nicho ficou bem legal. Não sei se tá todos os sapatos aqui deles. Olha isso aqui. Cara, que top esse botão. Aqui dá pra visualizar bem, né? A fumaça. Zero. It's a new day. It's a new life. For me. And I'm feeling... Good. <laughs> Gente, vocês têm ideia do que é esse vídeo aqui? Vocês têm ideia, lógico. Vocês têm ideia porque eu falei que esse vídeo ia finalizar com o apartamento no Morumbi pronto. Então, hoje eu quero anunciar pra vocês que... Tá. <risos> Vou cantar uma musiquinha pra vocês. E hoje é dia de alegria. Vamos sorrir e cantar. Lá, 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 lá. Hey! Bora. É. Seu Santos. É, tá bom. Gente, <risos> hoje é dia de ver o AP pronto. Lógico que tem sempre aquele detalhinho, né? Aquele que eu te mostrei da churrasqueira já, né? A churrasqueira eu já tinha mostrado já, que vai vir depois. Mas o AP está pronto. Então já vamos começar aqui pelo hall. O hall está prontinho, vocês estão vendo. Estão vendo o editor também, né? Que não tem como que é tudo cheio de espelho. Esse aqui é o aparador do hall, que vocês não tinham visto ainda. Ele tá com um calço ali, que ainda vai sair, tá? Aqui a gente coloca pra proteger. Mas o, o... Esse aqui é o único móvel que é dessa cor. Ele é um esverdeado, tá? Então a gente fez aqui pra dar essa... Esse charme, né? Já pra entrada. Então chega aqui no hall, essa iluminação, esses espelhos. A única iluminação que tem no hall é essa. É toda indireta. A ideia sempre foi essa. E somente esse aparador aqui com as esculturas e tal. Aí é um... Um cantinho especial deles aqui, que é para receber as visitas, beleza? Então, bora lá conhecer agora, definitivamente, o AP do Monobi. Tem gente ainda fazendo uma limpeza, os detalhinhos, mas dá para ver tudo. Bora! Eles mudaram para cá ontem, eles estão arrumando as coisas, e nós vamos fazer um vídeo final depois, daqui a um tempinho, na hora que eles estiverem morando, na hora que tiver aquele cantinho da churrasqueira pronto, que o Rafa já está fazendo churrasco hoje, não aguentou, né? Em plena, durante a semana, ele está fazendo churrasco aqui. Pra gente mostrar pra vocês o dia a dia deles, né? O que que eles acharam. Eles vão dar né, o feedback deles aqui geral. Que é isso importantíssimo pra gente mostrar pra vocês, beleza? Então, vamos dar um, uma geralzona aqui no AP e mostrar todos os detalhes agora pra vocês. Vocês já tinham visto aqui o escritório pronto, né? O escritório já tava pronto, já foi um dos primeiros a ficar pronto. Agora tá com as cadeiras no lugar, eles estão decorando aqui. Colocou o quadro que ficou lindo, né? Aqui... Esse armário eu achei sensacional, eles já colocaram algumas coisas aqui, ficou muito, muito legal. Você vê que ó, é um cantinho né, especial né, da, do, do próprio morador. Aqui que eu falei pra vocês, né? na verdade isso aqui é ferro, tá? É, aí você cola com um imã aqui, entendeu? Então esse aqui é um cantinho que eles fizeram pra guardar aqui as recordações, colocar depois as fotos com imã. Ficou bem legal, né? Ó, aqui tá tudo prontinho, toda a iluminação prontinha. Aqui o banheiro já, do escritório também já tá pronto. Certo? Eles não quiseram fazer gabinete, nada, porque ainda não foi nada definido, né? Eles não, não é um ambiente que eles vão usar sempre, então eles preferiram não, não fazer por enquanto aqui, tá? Mas tá tudo prontinho, a gente colocou box, iluminação, forro, tá tudo pronto. Ah, bom, aqui esse, essa iluminação maravilhosa, né? Que vocês já tinham visto também. Olha como é diferente, né? O SX veio aqui. Eles trabalharam aqui durante três dias, né? Então fizeram uma limpeza geral. Limparam, inclusive, a parte aqui de, de rejuntes. Então, assim, ficou bem, bem legal. Né? Eles cuidam muito dos ambientes. Eles cuidam todos os detalhes. Por isso que a gente faz questão de fazer essa limpeza pós-obra. É um detalhe importante. Nós fizemos aqui em uma etapa só, tá? O certo é fazer em duas etapas, é fazer uma durante a obra e uma no final. O Rafa não quis fazer, ele preferiu fazer só no final mesmo, mas foi uma opção dele. Fica um pouco ruim porque tá muito mais grosso, né? A sujeira tá muito mais grossa, então assim, é mais trabalho, mais difícil, demora um pouco mais, mas fica tudo perfeito no final, beleza? Então, turn around. 
Aqui, o roupeiro que vocês já tinham visto, já tá com... Já tá ocupado, olha que legal. Então o espaço fica sensacional. O Rafa e a Rê deram totalmente liberdade aqui para mostrar tudo para vocês. Aqui, esse quarto aqui é o do futuro filho. Eles, por enquanto, estão guardando coisas aqui. Eles gostam de viajar, então aqui, toda coisa de viagem, né? Prancha. Eles gostam de fazer muita coisa aqui radical. E eles estão usando esse cantinho aqui, pelo menos, para guardar essas coisas. Esse banheiro é igual ao outro. Acho que não tem, não tem nada de, de especial a mais aqui, tá? Tá prontinho também. E agora, vamos para o ninho de amor do casal, o closet e a suíte master, então como vocês lembram né, é, aqui é a entrada principal do quarto, você entra pelo closet, tá, então olha como ficou isso gente, olha agora já tá com as roupas, já tá aqui com as coisas deles, eles estão organizando tudo, é, cada detalhe aqui foi pensado com muito carinho para eles, aqui ainda vai vir uma banquetinha que eles vão colocar, mas, ó, ocupou bem o espaço aqui, o armário deles. A Rê tava falando pra mim aqui que ela encheu os armários dos dois lados. Olha o outro lado. <risos> os dois lados lotados, assim, tudo quanto é canto. E ela falou assim, Rô, oh, ainda tenho roupa pra guardar. Eu falei, meu Deus do céu. Então aqui, esses dois lados ficou pra Renata. O outro lado ficou pro Rafael. O Rafael, coitado, ficou com o armário vazio. E ela falou, vou pegar um cantinho pra mim. Coitado, é sempre assim. Eu, eu já entendo, gente. Já tô acostumado já. Normalmente, né, quando a gente faz essas casas com closet, a briga é sempre essa, né? O homem sim ficou com aquele cantinho e a mulher com todo o espaço. Mas ficou muito legal. Eles estão curtindo demais, eles gostaram demais. Aqui já, já encheram já essa parte da ilha aqui, né? Então aqui eles podem colocar joias, bijuterias, pode colocar relógio, gravata. Óculos escuro, tudo fica bem legal. Muito fácil acesso, ó. Muito legal, muito simples, né? Vê ver que é um... Aqui eles não usaram ainda, mas eu já dá um espacinho a mais. O baúzinho também eles não usaram ainda. Mas e aí, gente? O que vocês estão achando? E a iluminação, né, gente? A iluminação que eu falei pra vocês desde o começo. Tá vendo que os spots, eles apontam, né, pra, pros armários. Então você consegue visualizar, por mais que seja espelhado, e se apagar ele fica todo espelhado. Bom, aqui dá para visualizar bem, né? Com a iluminação você consegue visualizar bem a parte do, do interna dos armários, né? E se apagar, tá vendo? Dá para ver? Dá para ver. Mas, né? Ele fica bem mais espelhado, você consegue até se ver aqui, ó. Então é bem legal, dá para usar aí. E quem a, e a maioria das pessoas, né? Gostam de colocar iluminação interna. A gente quis fazer diferente e acho que ficou muito legal, né, editor? Ficou bem diferente, né, do, do trivial. E a ideia foi essa. Fazer diferentão. E aqui o um espelhão, né? Então você tá aqui se arrumando. Olha isso, cara. Olha o tamanho desse espelho. Que sensacional. Aqui que foi colocado aqui um batedor de porta, somente para não bater no espelho. Bem importante colocar isso, tá, ó. É bem simples, não precisa travar a porta porque aqui não tem é, vento passando, então normalmente quando tem vento a gente coloca aquele que trava. Agora aqui no banheiro, vocês também já tinham visto, mas agora tá todo já com as toalhas, com os sabonetes. Olha lá que legal, o nicho iluminado que vocês não tinham visto ainda. Então o nicho ficou bem legal, que é lá dentro lá pra você filmar. É bem legal fazer isso. Tem gente que coloca spot, tem gente que coloca fita de LED, então assim, é bem opcional, tá? E aqui tá prontinho pro uso deles, tá perfeito. Eles estão muito felizes, né? Porque dormiram já a primeira noite aqui, já curtiram bastante, já se divertiram. Já curtiram o som, já curtiram <risos> tudo aqui. Falei pra eles, acho que vocês puxaram toda cada cadeira e foi sentando em cada cadeira, né? Pra aproveitar. Aqui é o ninho de amor deles, né? Então, essa cabeceira sensacional aqui que o Arthur fez, né? O Arthur já, já marquei ele em outro vídeo aí, quando ele instalou pra gente aqui. Sensacional o trabalho deles, é... Olha, falar pra vocês, é... Só elogios, só elogios. E ele que vai fazer lá da minha casa também e das outras obras, certo? 
Então, marcenaria também top. Então, o Cleitão aqui da Clarismade fez esse trabalho sensacional aqui de todos os móveis. A gente curtiu demais. Aqui, como eu mostrei para vocês na outra parte do vídeo, virou sapateira, né? Então, não sei se tá todos os sapatos aqui deles, né? Porque pelo tanto de roupa, né, Rê? <risos> Aí ah, a TV aqui já tá no jeito. Aqui, uh, como eu mostrei para vocês em outro vídeo, aqui tem uma passagem interna. E sai aqui, ele pode colocar um aparelho aqui, tem a tomadinha, que ele quiser ligar aqui, já tá no jeito. E aqui só a gavetinha mais simples para guardar alguns detalhinhos aí, certo? E agora vamos, nossa gente, olha que isso, nossa, fala a verdade. Hoje dá para tirar uma foto top aqui, hein? E agora vamos lá para a sala, né? Passando já pelo corredor de novo aqui, que esse é o corredor da alegria, né? Eu não vejo a hora de pendurar os quadros aqui, a Rê já providenciou os quadros, então não vejo a hora. Cuidado bem com as ferramentas. E agora eu vou mostrar aqui a parte do lavabo. Olha aqui, olha isso aqui, gente. Entra aqui no lavabo, por favor. Olha que charme. Fala a verdade. Aqui com a iluminação somente do espelho. E aqui com a iluminação do teto. Eu falar bem a verdade, ó. Né? <risos> Só do espelho tá maravilhosa, gente. Mas tem que ter uma segunda opção aqui. Ficou muito legal. Bem rusticão, do jeito que a gente queria. E a madeira mostrando bem agora, né? Cada detalhinho da madeira aí. Que é a mesma madeira que nós usamos no painel e nos outros itens da casa, que a gente colocou detalhe madeirado. Tem um seguidor aí que vive falando aqui do vaso sanitário preto, que não, que não, que por que o arquiteto gosta de usar? Olha isso, gente. Ficou lindo, né? A portona agora, né? Que ela já tá... Não tá 100% limpa ainda, que aqui foi tirada a cola, né? Que tava com um adesivo. Mas a porta ficou linda. Ela é bem maior do que o tamanho padrão, né? Do que nós colocamos... Que, que já vem no apartamento, então nós colocamos uma porta bem maior. O máximo que dava de largura e de altura. Ah, mas não dá pra aumentar mais não. Não, porque aqui você tem o um montante da, da parede e aqui você tem interruptor, né? E aqui é a mesma coisa. Você tem montante e por, lá, por fora tem interruptor também da campainha, tá? Então... O máximo que dá, ali já chega também em viga, então a gente aproveitou o máximo possível, certo? E vamos pra cozinha não? Vamos pra cozinha, vai. Cozinha tá em organização aqui, mas ó, já tá a geladeira no lugar, já tá as coisas no lugar. A gente tá atrapalhando vocês, né? A gente tá filmando aqui no meio da, da mudança. A dispensa, que vocês já tinham visto, ó, tá limpinha agora, bem legal. Aquela ideia que eu falei sempre do, do sensor de presença, né? Isso é muito prático. Putz, isso aqui ficou... Maravilhoso demais, escondidinho, fechou aqui, você acha que é armário, acabou. Pra quem olha, é um armário, né? E é um canto que no começo de tudo isso, fala, Rodrigo, não sei o que a gente vai fazer com isso aqui. Olha aqui, que legal que ficou. Bom, então aqui eles estão organizando tudo. É, como eu disse, o forno, eles vão manter isso aqui por enquanto. Aqui também vocês já tinham visto toda essa parte. E agora vamos lá pra sala e mostrar o churrasco do Rafa. Aqui, essas poltronas aqui, elas não são daqui. Essas poltronas são lá da sala. É como eles estão limpando e organizando as coisas aqui, então tá, tá aqui no cantinho. Mas olha que linda essa mesa. Olha que linda essas cadeiras que a gente não tinha mostrado ainda. É, eles seguiram 100% o projeto. Né? A ideia sempre foi essa aqui no projeto mesmo. E eles seguiram bem a risca. Muito legal. Muito legal. Essas poltronas aqui, elas vão vir aqui fora. Que vai ter uma mesa redonda, que o Cleiton ainda vai trazer. Já estamos com o sofá no lugar aqui também. TV Monstra. TV de 75 aqui ficou, ó, 26 polegadas. <risos> muito pequenininho, gente. Olha o tamanho desse pé direito. Ficou muito, muito legal. Ah, tá vendo aquilo ali? Parece um banquinho, né? Não parece um banquinho? É a caixa do home. Subwoofer. Olha que legal. Muito legal isso aqui, cara. Nossa, meu, se você soubesse o peso disso aqui. Ai, opa. Olha que legal, cara. Ela é totalmente lacrada. O alto-falante tá embaixo, ó. Tá vendo? Muito, muito legal. Aqui uma coleçãozinha, né? De controles. É ar-condicionado, é iluminação, é som. É tudo, 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 tudo controlado. E vamos lá na... Olha ah lá, aquela ali são as poltronas é, eletrônicas. Então, olha lá. Tem um controle eletrônico ali para você deitar, relaxar. Sentar, acender a lareirinha ali. 
O pessoal está instalando aqui as persianas, as cortinas. É, ali a gente vai fazer uma alteraçãozinha ali na cortina para fazer uma faixa, porque a gente fez aquela infra né, da churrasqueira. E o Rafa já estreou a churrasqueira hoje. Bora! Quero, quero experimentar essa poltrona, né? Que eu fiz um vídeo nela aí, né? Que eu era milionário. <risos> Olha, isso, olha o botão aqui, ó. Mostra o botão. E realmente é um botão, é? Ó. Olha isso aqui. Cara, que top esse botão, mano. Show. E aqui, a área de churrasqueira, que as banquetas já estão também. Ô, oh, Rafa, não são duas da cozinha? São três aqui. E duas da cozinha, né? Duas da cozinha. Então uma vai pra lá depois. É. Eu tinha colocado já, mas... É, mas por enquanto... Acho que eles trouxeram. E é isso aí, o Rafa já tá lá estreando a churrasqueira. E aí, Rafa, curtiu? Deu certo. Deu Opa, tudo certo. Caramba. A fumaça, fala pra gente da fumaça. Zero. Zero fumaça. Zero fumaça. Realmente o sistema funciona, gente. Então, assim, quem tiver interesse, entre em contato com a gente lá, a gente vai indicar pra vocês lá o pessoal que fez. Muito legal, né, Rafa? Dá Muito pra... legal. Dá pra, dá pra indicar. Dá pra indicar, né? Top de linha. A gente... Brigou um pouco nos detalhes ali, porque a gente nunca fez, então, né, a gente, pra se entender lá nos detalhes foi um pouco difícil, mas deu tudo certo, ficou perfeito, ali, como eu disse no outro vídeo, vai ter os acabamentos ali ainda, o Cleito tá fazendo lá, então, pra finalizar essa parte aí, fechou? Então, fiquem ligados e bora pro vídeo final.